ਨਾਲੇਗਾ ਪਾਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਗੋਧਾ ਰੋਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਚੌਰੀ ਮਮ ਯੂਸਫ ਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਮਦ ਬੂਟਾ ਥੋਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਲੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿਲਾ ਖੈਬਰ ਅਸਤਾਦ ਫਰੋਜ਼ਦੀਨ ਮਹਿਰ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਸ਼ਿਗਰਦ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਬਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਜਾ ਕੀ ਬਰ ਜਾ ਜਿਬਰਾਜ ਲਦੇ ਤਾਂਜੀ ਲਾ ਪਾ ਗਮ ਜਬਰੀ ਲਾ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜਾਈ ਦਮੀ ਪਾ ਗਮ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤਾਂਜੀ ਦਮੀ ਪਾ ਗਮ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤਾਂਜੀ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਦ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਮੁਲਖ ਯੋ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾਈ ਮੁਲਖ ਯੋ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾਈ ਅਲ ਕਮਹਾਰ ਸਤੇ ਅਨਤਰ ਮਰਹਬ ਵਸ ਦੇ ਉਥਾਈ ਚਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਲ ਹਦਤ ਕੋ ਕਾਫ ਦੇ ਜਨਾਈ ਚਾਰੇ ਬਾਤ ਸ਼ਾਲਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕਾਫ ਦੇ ਜਨਾਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਨੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਲਾ ਬਾ ਬਣਾਇਆ ਪਾੜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਗਾ ਪਾਇਆ ਪੇਤ ਕਿਨੇ ਨਾਈ ਔਖੇ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਰਗਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਰ ਲੋ ਜੰਗ ਯੂ ਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਤਾਈ ਕਰ ਲੋ ਜੰਗ ਯੂ ਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਰ ਲੋ ਜੰਗ ਯੂ ਨਾ ਨਾਲ ਕਰਲੋ ਜੰਗ ਯੁਨਾ ਨਾਲ ਕਾਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਤਾਈ ਪਤਾ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਫਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਜਾਈ ਪਤਾ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਾਫਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਜਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਨੂੰ ਬਈ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲੀ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਦੁਲਦਲ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਬਰਾਈਲ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫਲੇ ਕਤੋਂ ਤਾਇਆ ਇੱਕ ਪਲ ਕਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਆਇਆ ਬਾਦ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਜੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰਜ ਜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਦ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਜੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰਜ ਜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਖੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨਾ ਕਫਰ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਫੇਰ ਫਲਕ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੇਰ ਫਲਕ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਸਭ ਅਸਵਾ ਪਾ ਦੇ ਤਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਲਾਇਆ ਕਰ ਲੋ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲੋ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਖਬਰ ਕਿਨਾ ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਕਮ ਉਮਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਆਇਆ ਚੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀਆ ਝੰਡਾ ਦੇ ਹਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਚੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀਆ ਝੰਡਾ ਵੇ ਚੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀਆ ਝੰਡਾ ਚੋਕ 
ਇੱਕ ਮਹਮ ਦੀ ਹਿਆ ਚੰਡਾ ਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਮੋਮਨ ਪੱਤ ਦੀ ਹਦਾਜ ਨਿਕਲ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰ ਤਕਬੀਰ ਬਲਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੱਜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਦੁਆ ਮੇ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੱਜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਦੁਆ ਮੇ ਜੋਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋ ਅਸਵਾਰ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਹੋ ਅਸਵਾਰ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਬੇਚੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਦਰ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੈਬਰ ਕਿਲਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਾਫਰ ਆ ਉਹ ਚਾਰੇ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਟ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਮਰਹਬ ਕਾਫਰ ਵਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਾਫਰ ਵੱਲ ਚਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰ ਗਿਆ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਰਾ ਰੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇ 
ਬਦਲੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹਿਆ ਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਲੇਖ ਪਰਮਾਨਾ ਵੇ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਾਈ ਦਿੱਤਾ ਲੇਖ ਪਰਮਾਨਾ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਾਈ ਖਾਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਮਰ ਨੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਤਾਈ ਕਾਫਰ ਪੜ ਲਿਆ ਵਾ ਰੁਕਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜਾਪੂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਨਾਈ ਪੜਿਆ ਕਾਫਰ ਨੇ ਰੁਕਾ ਪਿਉੜੀ ਮੱਥੀ ਅਤੇ ਪਾਵੇ ਪੜਿਆ ਕਾਫਰ ਨੇ ਰੁਕਾ ਪਿਉੜੀ ਮੱਥੀ ਅਤੇ ਪਾਵੇ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋ ਦਫਾਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮਾ ਜਾਪੂ ਦੇ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਮਨ ਪਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫਜਰੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਯੋਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਵੇ ਖਬਰ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਖਾਵੇ ਰੱਖੇ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਮੋਲਤ ਨੋਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੜ ਪਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇ ਫਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੜ ਪਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਾਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਲੜਦਾ ਕਾ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਣੇ ਰੱਬ ਯੋਦਾ ਕੇਠਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਜਾਉ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਤਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਰਸ ਕਾਫਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਰਬੀਆ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਲੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਰਸ ਦੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬੀ ਡਰ ਦਾ ਪਛਾਨ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆਖੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਤਾਜੀ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਲਾਫਾ ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਫਰਾ ਜਿੰਦੀ ਚਾਰ ਜਾਦੀ ਜਾੜੇ ਪੜ ਲਾ ਨਬੀ ਬਲਾ ਕਲਮਾ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਛੱਟਕਾਰੇ ਪੜ ਲਾ ਨਬੀ ਬਲਾ ਕਲਮਾ ਵੇ ਪੜ ਲਈ ਨਬੀ ਬਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਈ ਨਬੀ ਬਲਾ ਕਲਮਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਛੱਟਕਾਰੇ ਜੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਬਾਦੇ ਜਾਨ ਜੇ ਪੁਵਾੜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪਜੰਬਰ ਦੇ ਖਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪਜੰਬਰ ਖਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇ ਨਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਮੋਮਨ ਦਾ ਲੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪਾਲਾ ਫਜਰੇ ਹੋਣ ਜੇ ਲਤਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਗਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫਰ ਤੰਗ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਿਦਮਤ ਨਬੀ ਦੀ ਆ ਜੰਦਾ ਉਮਰ ਤਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ 
ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਖਬਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਾਫਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਾਫਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਜੰਗ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਦੀਨਾ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਾਫਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੁੱਲ ਕੋ ਕਾਫ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜੰਗ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਕਦੀ ਮਦੀਨਾ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਆ ਆਖਿਆ ਵੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸੁਲੇ ਅਲੀ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਰ ਸਕਾਫਰ ਨੇ ਉੰਜਾ ਲਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕੋ ਕਾਫ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਫਾਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਦੀਨੋ ਨਬੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਰ ਸਕਾਫਰ ਮਰਹਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰਜ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਚ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰ ਤੁਮਰ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮਾ ਢੋਲ ਕਾਲਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਦੱਖਿਆ ਕਰਿਆ ਅਰਬੀ 
حضرت ابو بکر صدیق نے محمدی چندہ ہاتھ بیچ پھر لیا ہے ہر کے محمدی چندہ اسوار ہو کے مدان نو پریا ہوندہ ہے ہر سکافر مدان میں چھوڑو پاؤندا آوازا دے کے آندا اربیاز کتے بدلہ لین تے آ گیا ہوں بردا پیشا موڑ جا پلیکھے نال نہ ماریا جانی شیدی نال مینوں اپنا ناں دس کے میری گرج دی سٹ چلنیاں تے ایک نبی پاک دا دوست کھلو کے کیڑی گل کردا ہے تے بشیر آمدا تیرا چمٹا کی آندا میں گردی آ گیا کافر بیچ جے مدانے اگلے روج جدوں مالا او دن یبو پکر تانی پاک رسول نے چڑھایا پھر کے یبو پکر جھنڈا دے ہمیچ مدان دے آیا آیا مرحب کافر چلے بیٹھ کھلوتا بگاردائیں 
ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹਦਰ ਤਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸਕਾਫਰ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਗੁਰਜ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦੈਤਾ 
ਪੜਾਉਣਾ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਕਲਮਾ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਬੁੱਤ ਖਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਪਿਆ ਕਾਫਰ ਮਾਰੇ ਬੁਰਜ ਜੋਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਦ ਗੁਰੇ ਜਨੂੰ ਲੋਕੇ ਸੂਰਮਾ ਜਰਾ ਬਿਨਾ ਤੜਕੇ ਫੌਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਰਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਅੰਤਾਲੀ ਦਿਨ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹਾਲੀ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਤਾਲੀ ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਹਾਰਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਅੰਤਾਲੀ ਦਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਲਗੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਖਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲਾ ਹਾਰਸ ਕਾਫਰ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਸੁਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਫਤਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰ ਲੈ ਕਿਲਾ ਹੁਣੇ ਫਤਾ ਹੋ ਜੂ ਖੈਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫਰ ਜਿਨੇ 49 ਦਿਨ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋਠ ਫਜਦੇ ਬੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਰੋਜ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇ ਆਵੇ ਫੌਜ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇ ਕੱਲਾ ਹਾਰ ਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਕਾਫਰ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬਲਾਵੇ ਐਡੀ ਆਫਤ ਆ ਕਾਫਰ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬਲਾਵੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੂਤੇ ਕਾਫਰ ਕਦਮ ਜੱਟ ਕਾਵੇ ਕਿੱਡੇ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਉਹ ਨਾਵੇ ਤਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਵੇ ਫਤਾਵਾ ਅਲੀ ਦੀ ਪੱਲੇ ਫਤਾਵਾ ਅਲੀ ਦੀ 
ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਕੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੇਰ ਫਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਵੇ ਮਦੀਨੇ ਅਲੀ ਕਵੇ ਸੰਤੂ ਦੇ ਖਬਰ ਮੁਸਤਫਾ ਬਲਾਵੇ ਆ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਸਿਰ ਸਹਿ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਦਰ ਇਕਰਾਰ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹਜ਼ਰ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਐਨੀ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰਨ ਚੁਗਣ ਦਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਆਖਿਆ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਲਹਾਰੀ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰਨ ਨੇ ਹੱਥ ਕੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਖ ਕੱਢੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਨਾਦ ਬਣਾਇਆ ਅਸਦੁੱਲਾ ਅਸਦੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੈਦਰ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਅਲ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸਾਂ ਵਾਲਿਓ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਾ ਹੈਦਰ ਇਕਰਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿਤਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਹਾਕ ਮਲੀ ਤੋਬੇ ਵਾਲਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖੀ ਜਾ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਾਫਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 48 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਾਫਰ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਮੰਗੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਵਾਂ ਜਿਨੇ 49 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਜਣਾ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਹਰਸ ਨੂੰ 49 ਦਿਨ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕ
ਨਬੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ ਕੇ 39 49 ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੈਬਰ ਕਿਲਾ ਤੇ ਫਤਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਰਿਆ ਕੱਲਾ ਕਾਫਰ ਜੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਖਿਆ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਹਾਰਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਚਾਲੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਨਬੀ ਜੰਗ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਬੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਚਾਲੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੁਲ ਦੁਲ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦੀ ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਇਕਰਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਰ ਸਕਾਫਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਅਰਬੀਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਿਆਣੇ ਕਾਦ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰਜ ਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਗੁਰਜਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਇਕਰਾਰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਕਮਾ ਲਿਆ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਸ਼ਾ ਕਾਫਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀਆਂ ਕਾਫਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੋਮਨ ਹੋਣ ਸਿਆਂ ਕਾਫਰ ਵੀ ਆ ਮੋਮਨ ਹੋਣ ਸਿਆਂ ਕਾਫਰ ਮੋਮਨ ਹੋਣ ਸਿਆਂ ਕਾਫਰ ਬੈਠਾ ਹੋ ਅਨਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇ ਤਾਨੀ ਦੇ ਕਰ ਗਈ ਤੀਰ ਤੋਂ ਫਾਰੀ
नमस्ता पर बैठा है जहाँ के हार्थ का पर भी भाव ने आवाज दे के आख्या मां गया बच्चा कलमा पर लापार मुसलमान का अली आ गया है क्या दे पढ़ा लू अली ने इतना चुकया है इतना शेर दान चुप के बच जाता है मर हब का पर फोड़ के दबया आखन लगा वह मैं जाता कलमा पर ना मैं मर्द किने कहना है ये गल कह के एक सभा सोमान की चर्च फर के मदान नु आ गया मौला मुश्किल था हैदरे करार का झंडा झूलता है मर हब का पर ने आन के मुश्किल था दा इस मदार ने पूछा सभा सोमान की चर्च ले लिया हैदरे करार ने आख्या का राम मेरे वास्ते गल नहीं होनी ने तेरे ता लेया
ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਜੂਰ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅ ਦਿੱਤੀ ਕਾਫਰ ਦਾ ਘਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫਰ ਦੀ ਹੋਣਿਆ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਅਰਬੀਆ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਆ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾ ਨਕਾਰੇ ਕਮਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਮਾਰੇ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਮਬਾਰਕ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਹਾਰ ਕਾਫਰ ਦੇ ਸਰਾਦ ਮਰ ਹੱਦਾ ਕਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇ ਪਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਾ ਭਾਈਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਰਾ ਭਾਈਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਉਮਰ ਅੰਤਰ ਕਾਫਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸ਼ਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜੱਟਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਆਟ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੋ ਕਾਫਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫਰ ਖੈਬਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਡੇ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾ ਟਹਿਲਦਾ ਰਹੇ
घर में आड़ के छला तो मन की गुड़ गले दिखा हैदरे करार झंडे के लाते खलोते आराज के आख्या लान दिया झंडे के नेड़े नहीं तो हो सकता
ਅਮਨ ਬੂਟਾ ਥੋਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅੰਤਰ ਕਾਫਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਦਾ ਚੌਦਾ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਮਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮਰ ਅੰਤਰ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਬਈ
ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪਰ ਖਾਈ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਦੁਲ ਦੁਲ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਾ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤਾ ਫੜ ਕੇ ਖਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਇਕਰਾਰ ਮਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਲਕਮ ਕਾਫਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੰਬਲਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾ ਹੈ ਦੇ ਕਰਾਰ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਰਹਬ ਕਾ ਹਰਦਾ ਸੀ ਸਲਾ ਕੇ ਮਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਰਤ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਜੇਰ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸ਼ਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ ਅਲਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਲਓ ਆ ਅਲਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬੀ ਕਾਬ ਦੇ ਕਲਮਾ ਦੇ ਉਤੇ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ ਏ ਨਬੀ ਕਾਬ ਮਜਲਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਦਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਬਹਾਦਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੋਨਾ ਚਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਸਭ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਮੀਟ ਲੱਥਦੀ ਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੀਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਭ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ